A nossa equipe de reportagem conversou com um piloto e uma geóloga que explicam quais são as condições na Serra da Prata e se as características podem contribuir para o desaparecimento da aeronave. Veja só. O desaparecimento de um monomotor na região da Serra do Mar, entre Guaratuba e Morretes, no litoral paranaense, mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e Força Aérea Brasileira, na busca dos três tripulantes que seguiam viagem de Umuarama para Paranaguá, para uma reunião de trabalho. A situação chamou a atenção de profissionais da área, que falaram sobre as condições de voo na região. O que a gente é, provavelmente tenha, tenha acontecido ontem foi uma condição assim. Ontem a condição climática ela não estava favorável. É, a gente pode contar, a gente não está não ainda confirmado nada, né? mas a gente está aí trabalhando com suposições apenas. Mas é, perto da onde é, foi o último contato da aeronave, uma região muito montanhosa, né? a Serra do Mar ela tem uma altitude é, que vai aí a 5.800 pés, mais ou menos, o que daria, para o leigo entender, 1.900 metros de altura em relação ao nível médio do mar. Então, provavelmente, essa aeronave já devia estar em descida, a gente trabalha, né, como eu falei, com suposições, e é uma região montanhosa. Então, a gente sabe que as buscas aconteceram nessa nessa madrugada também, parece que sobrevoaram quatro horas é, a região, e não, não há notícias ainda. A gente está agora esperando a meteorologia melhorar, essa neblina, essa, esse nevoeiro que se encontra sobre a serra é, se dissipar e as, a condição de busca, de visibilidade melhorar para né, a gente conseguir achar uma resposta aí para tirar a agonia de todo mundo que está vivendo esse momento aí. As características climáticas no dia do desaparecimento não eram favoráveis, o que dificultou as buscas. Nessa época do ano a gente sempre tem que tomar cuidado. É, mesmo tendo previsão do tempo com precisão né, bem, bem interessante, a gente é, sempre liga para os locais de onde está se destinando para saber do clima. E ontem, é, nenhum de nós, nem no, no hangar lá, nem é, o pessoal da aviação que recebeu a ligação desse pessoal que estava se deslocando, a gente não sabia do voo, nós soubemos desse voo que estava vindo para cá porque tinha alguém esperando lá e o voo não chegou. Então, a partir daí, é, quando começou a... a, a a especulação de que a aeronave realmente tinha decolado naquele horário que já era para ter chegado aqui. Aí eu já liguei para o pro, pro grupamento aéreo para saber se estavam sabendo alguma coisa, não estavam ainda. Então foi quando as coisas começaram a, a, a se desenrolar. E mesmo sem saber o que de fato aconteceu com esta aeronave quando chegou no litoral do Paraná, as condições climáticas e geológicas precisam ser levadas em conta, porque a região da Serra da Prata tem um clima diferenciado aqui no litoral do Paraná. A região é de declividade, tá? A declividade ele vai oscilar, então isso dificulta bastante as buscas, né? Levando em conta também a mata fechada, tá? Uma mata densa ali, uma arborização bem heterogênea. É, também dá para se levar em conta do fenômeno do, da inversão térmica, tá? O que, que é a inversão térmica? É a presença do ar frio, que é mais pesado. É, principalmente agora no horário nos dias de inverno, né? Então, assim, é uma coisa que acontece o ano todo. Só que no inverno a gente visualiza mais por conta da sensação térmica, por conta da, do peso do ar mesmo e que vai causar nebulosidade para o piloto. Segundo a geógrafa, a experiência do piloto na região onde a aeronave caiu é extremamente diferente da região onde ele decolou em Umuarama. O Umuarama está em uma região aí de cânions, de ondulações também é, suaves, mas assim, é muito diferente de uma é, Serra da Prata aqui, que é próximo a Guaratuba. Né? É, isso, é, pela experiência do piloto, pode causar uma divergência. De acordo com a consulta ao Registro Aeronáutico Brasileiro, pela Agência Nacional de Aviação Civil, a aeronave Piper Arrow, modelo PA-28R200, tinha permissão para voar, mas não tinha permissão para operar como táxi aéreo. Isso significa que não havia permissão para transportar passageiros. Ainda de acordo com a consulta, o certificado de verificação de aeronavegabilidade tem validade até o dia 2 de dezembro de 2023. Esse tipo de reportagem é muito importante para auxiliar o telespectador a entender as características dessa região do Estado. Estamos falando de um local com muita serra, estamos falando de um local que principalmente nessa época do ano, durante o inverno, amanhece com muita neblina, amanhece com baixa visibilidade e por isso, às vezes, 
têm uma certa dificuldade para o tráfego, não só de aviões, mas também de veículos. Inúmeras vezes pessoas que realizaram a viagem Curitiba-Paranaguá ou vice-versa tiveram dificuldades para poder chegar ao seu destino final devido à baixa visibilidade por causa da serração. Então, tudo isso pode sim ter contribuído para o desaparecimento desse avião. Lembrando que os trabalhos continuam, ainda é muito cedo para falar o que ocasionou no desaparecimento desse avião e também é, onde está o avião, né? Porque os trabalhos, eles permanecem 24 horas por dia praticamente, mesmo assim ainda não há rastros do avião, né? E nem dos três passageiros, dos três tripulantes dessa aeronave. A gente torce sempre para que essas pessoas sejam encontradas, que elas estejam bem, a gente torce para que elas estejam abrigadas em algum local, esperando socorro, esperando o resgate, e que em breve esse resgate chegue e que essas pessoas possam retornar às suas famílias, às suas residências.